हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर मैथमेटिक क्लास स्टूडेंट्स इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 5.1 इन विच वी हैव डिस्कस्ड द यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एंड एग्जियम्स ना स्टूडेंट्स यूक्लिड ने तो ज्योमेट्री के लिए कुछ कंसेप्ट दे दिए लेकिन जब हम यूक्लियड के फिफ्थ पोस्टुलेट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत कोशिश की गई लेकिन एग्जैक्ट uh, उसका प्रूफ नहीं दिया जा सका लेकिन जिस टाइम पे ये फिफ्थ पोस्टुलेट के लिए प्रूफ दिए जा देने की कोशिश की जा रही थी उस टाइम पे बहुत टाइप की अलग टाइप की जो मैट्री जो है वो निकल के आई क्रिएट की गई ठीक है तो इस टाइप की जो जो मैट्रीज जो थी जो यूक्लिड ने नहीं दी अदर्स ने दी है लेकिन उन्होंने इन जो मैट्रिक्स का बाद, बाद में बहुत ही वास्ट यूज हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज हुआ इन जो मैट्रिक्स का उन जो मैट्रिक्स को नेम दिया गया नॉन यूक्लियन यूक्लिडियन ज्योमेट्री स्टूडेंट्स हमने नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्यों कहा क्योंकि ये जनरली जो ज्योमेट्री दी गई वही थ्री डी शेप्स में दी गई जो कार्ड सरफेस के ऊपर दी गई यूक्लिड ने जो भी आपके क्वेश्चुलेट और एग्जाम से दिए थे उसकी जो मैट्री यूक्लिड जो मैट्री जो है वो अप्लाई हो सकती है ओनली ऑन द प्लेन सरफेसेस और अगर हम उसे स्पेरिकल पे सरफेस के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई नहीं हो सकती जैसे यहाँ पे आप डिस्कस कीजिए देखिए अगर इफ वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ स्पेरिकल ज्योमेट्री तो यहाँ पे अगर हम किसी भी प्लेन सरफेस को कट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोई भी कट होगा प्लेन पास होगा तो सर्कल की फॉर्म में होगा अ ग्रेट सर्कल तो अगर उस पे हम कोई भी टू पॉइंट्स हमने ए बी इस तरीके से लिए तो ऑब्वियसली हम दो परपेंडिकुलर से डाल सकते हैं ठीक है जैसे हमने ए ए से और बी से जो है वो परपेंडिकुलर डाले लेकिन प्लेन सरफेस में क्या था कि जनरली जितने भी हमारी लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं लेकिन इन केस ऑफ स्पेरिकल सरफेस जो है वो लाइंस जो है वो कर्ड हो सकती हैं तो वहां से जो डेफिनेशन है लाइन के अकॉर्डिंग टू यूक्लिड वो फेल हो जाती है ठीक है इसी तरीके से अदर चीजें जो भी हैं हमारी वो थ्री डी के केस में जब हम डिस्कस करना चाहते हैं स्पेरिकल ज्योमेट्री के बारे में तो उस केस में हम यूक्लिड ज्योमेट्री को यूज नहीं कर सकते तो इस तरीके की ज्योमेट्री हमारी क्या होती है नॉन यूक्लिड एंड ज्योमेट्री और इसके बारे में आप आपकी हायर क्लासेस में डीप में पढ़ेंगे फिलहाल आप यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में ही डिस्कस करेंगे हमने मेन चीज क्या सीखी है स्टूडेंट्स की यूक्लिड ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर द फिगर्स इन द प्लेन अब बस स्टूडेंट से ये बात आई कि जब हम यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके प्रूफ के बारे में तो बात हो गई लेकिन जब हम इसी तरीके से यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के को डिस्कस किया तो उसी पोस्टुलेट को आगे जब डिस्कस किया गया उसे जब इजीली एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश की गई तो उसके कुछ अदर इक्विवेलेंट वर्जन से भी ड्राइव हो गया है उनमें से ही एक वर्जन था प्लेवेयर्स एग्जी प्लेफेयर्स एग्जियम प्लेफेयर्स हमारे एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे और उन्होंने जो है ये एग्जियम दिया था वो क्या देखिए हमने फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या सीखा कि इस तरीके से अगर हम कोई भी आ, लाइन लेते हैं टू लाइन इस तरीके से वो इंक्लाइंड है और एक थर्ड लाइन उनके ऊपर इस तरीके से लाई कर रही है कट कर रही है तो जिस डायरेक्शन में इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री होगा दोनों लाइन आपकी अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो उसी डायरेक्शन में मीट करेंगी ये हमने यूक्लिड के फर्स्ट फिफ्थ पोस्टुलेट में ऐसा कहा गया तो स्टूडेंट्स इसी को उन्होंने और आगे को, आ, समझाने की कोशिश की कि अगर हम ये इस तरीके से अगर लेस देन और ग्रेटर देन वाली बात ही ना छोड़ दें ठीक है मतलब अगर हमारा जो ये इंटीरियर एंगल ये अगर एंगल वन है ये एंगल टू है अगर ये इंटीरियर एंगल का सम हमारा वन एटी आज तो ऑब्वियसली वो ना तो क्योंकि वो मीट ही कहा करनी है जिस डायरेक्शन में हमारा इंटीरियर एंगल का सम लेस देन वन एटी है तो अगर हम इक्वल टू वन एटी की बात कर रहे हैं तो वो कभी मीट ही नहीं करेंगे और इस तरीके की लाइन्स हमारी क्या आती है पैरल लाइन्स इस तरीके से हमारी लाइन्स आ जाएंगी जहां पे इंटीरियर एंगल्स हम उठा लें तो इनका सम वन टू एंड थ्री फोर दोनों का सम आपका क्या आएगा वन एटी ओके तो यही आपका प्ले फेयर्स कहता है कि अगर हम किसी कोई एक फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल 
एक अगर हम लाइन एल लेते हैं और एक पी पॉइंट लिया जो हमारा एल लाइन के ऊपर नहीं है देर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरल टू एल तो इस पी पॉइंट से पास होती हुई एल लाइन के पैरल हम केवल और केवल एक ही लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं अब ऐसा क्यों स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने इस तरीके से थ्री लाइंस जो है वो पास आउट की वैसे तो हमें पता है हम किसी भी पॉइंट से इनफाइनेट नंबर नंबर ऑफ लाइंस कंक्रेंट लाइंस जो है वो पास कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमने थ्री लाइंस कंसीडर कर ली अब जो हमारा यूक्लियड फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है वो क्या कहता है कि अगर ये आ, मतलब ये इंटरसेक्ट कर लेंगी तो इंटीरियर एंगल का सम देखिए ये अगर हम इसके ऊपर लाइन डाल दे तो ये इंटीरियर एंगल का सम जो है वो हमारा ए लेस देन वन एटी आएगा दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी तो अदर के बारे में भी कहें तो ये भी हमारी इंग्लैंड है तो ये इस तरफ आगे कहीं जाके मीट कर जाएगी ये वाली आगे जाके इधर कहीं मीट कर जाएगी लेकिन अगर हम M वाली लाइन को देखें तो इनका इंटीरियर एंगल का सम हमारा क्या आ रहा है अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें तो वो हमेशा 180 आपको मिलेगा मतलब जो हमारी पैरल लाइन्स हैं वो कभी भी आपकी इंटरसेक्ट नहीं करती और ये आपके यूक्लिड ने भी एग्जियम दिया था कि पैरल लाइन्स आर दो लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और द डिस्टेंस बिटवीन द पैरल लाइन ऑलवेज रिमेन्स द सेम तो अगर सेम रहेगा दैट मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर कहीं भी नहीं झुकेंगी दैट मीन्स उनके एंगल का सम अगर यहाँ पे 180 एट्टी डिग्री है इंटीरियर एंगल का तो हर जगह वन ही रहेगा ठीक है तो हम केवल और केवल एक ही लाइन पैरल लाइन टू एल ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट पी विच डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस लाइन दिस इज आवर प्ले फेयर्स एग्जियम सो इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं देखिए टू डिस्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरल टू द सेम लाइन सीधी सी बात यही आ गई ना दो अलग अलग अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है जैसे ये वाली और ये वाली की ही बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंट लाइन्स हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनमें से एक ही हमारी दूसरी लाइन के पैरल हो सकती है देखिए अगर एम और दूसरी इंटरसेक्टिंग को उठा लें तो केवल एम ही पैरल होगी अदर पैरल नहीं हो सकती और ऐसे ही एम की और इस वाले की बात करें तो एम ही है यहाँ पे दूसरे वाली पैरल नहीं है तो अगर हम दो डिस्टिंक इंटरसेक्टिंग लाइंस ले रहे हैं तो उनमें से केवल और केवल एक ही हमारी दूसरी लाइन के पैरल हो सकती है अगर इंटरसेक्टिंग है तो ऑब्वियसली उनका जो ए, वो एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है तो अगर कि, ए, एक किसी दूसरी लाइन के पैरल है तो वो उसकी डायरेक्शन में लेकिन दूसरी इंटरसेक्टिंग उसकी डायरेक्शन में नहीं है वो उसके ऊपर इंक्लाइंड है फ्रॉम एनी एंगल तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टू डिस्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरल टू द सेम लाइन सो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस सम प्ले वर्जन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लियड फिफ्थ पोस्टुलेट एंड ऑल्सो समवट वी हैव डिस्कस अबाउट नॉन यूक्लियड जोमेट्री On this basis, students, we will try to solve our exercise 5.2, in which we are having two questions. Uh, the first question is, how would you rewrite the Euclid fifth postulate so that it would be easier to understand? So, jaisa humne abhi play fair ne kiya, play fair ne bhi to fifth postulate ka equivalent version hi diya hai. To kya kaha hai? कि फिफ्थ हमारी जो यूक्लिड जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो क्या कहता है स्टूडेंट कि अगर हम आ, कोई लाइन एल ले रहे हैं तो आ, दो लाइन अगर हम ले रहे हैं फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है अभी हमने डिस्कस किया कि पैरल लाइन की डेफिनेशन वो जो है वो डिराइव होके आए जैसे हमने प्ले फेयर से अभी डिस्कस किया अगर हम प्ले फेयर ने क्या कहा इफ एल एंड एम आर पैरल देन ओनली वन M can be passed through the point which is not existing on the line L. The distance of a point from a line is the length of the perpendicular of the point to the line. हमेशा ये भी चीज हमारे पास निकल के आई स्टूडेंट से कि जो हमारा डिस्टेंस होगा पॉइंट का वो हम किस तरीके से मेजर करते हैं बाय मेजरिंग इट्स लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ठीक है लेट ए बी बी द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एम फ्रॉम एल तो अगर हम इस चीज को प्रूव करना चाहें कि एल और एम पैरल हैं तो ये हम कैसे कर, कर सकते हैं स्टूडेंट्स अगर हम एल को लाइन लेके पी इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं तो पी से हम एल का डिस्टेंस मेजर करेंगे परपेंडिकुलर डाल के 
तो वो आपका हर जगह पे आप देखेंगे तो सेम मिलेगा इसी तरीके से अगर आप एम को लाइन मान के और एल पे कोई भी पॉइंट ले ले बी तो वहां से परपेंडिकुलर लेंथ की लेंथ ए बी को अगर हम मेजर करें तो वो भी आपको सी डी के इक्वल ही मिलेगी तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर हम डिफरेंट पॉइंट ले रहे हैं या तो आप एल से एम की ओर लें या एम से एल की ओर लें तो हमेशा डिस्टेंस जो है सेम मिल रहा है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एल एंड एम आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर एवरी वेयर सो दीज आर आवर पैरल लाइन्स तो इस तरीके से यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट जो है उसको हमने जैसे इंटरसेक्टिंग के उससे डिराइव किया तो वहां से हमने एक और चीज डिराइव की है डेफिनेशन ऑफ पैरल लाइन्स तो ये भी आपका यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का ही इक्विवेलेंट वर्जन है नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट एम्प्लाय एग्जिस्टेंस ऑफ पैरल लाइन्स देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट से ही हमने इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन को डिस्कस किया है तो ऑब्वियसली हमने पैरेलल लाइंस का एग्जिस्टेंस का मीनिंग कहां से निकाला यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट से ही निकाला तो आंसर इज यस अब एक्सप्लेन कैसे किया जैसे अभी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट यूक्लिड ने क्या कहा कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट कब करेंगी तब उनके इंटीरियर एंगल का सम जो है लेस देन वन एटी है तो उसी डायरेक्शन में वो इंटरसेक्ट करेंगे जैसे ये हमने फिगर बनाया यहाँ पे वन प्लस टू लेस देन वन एटी है तो हमारी ये इस डायरेक्शन में मीट कर जाएंगे अगर हम इसे आगे प्रोड्यूस करें और थ्री प्लस फोर ऑब्वियसली हमारा ग्रेटर देन वन एट्टी होगा लेकिन अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें स्टूडेंट्स तो हम चाहे कितना भी बढ़ा दें तो हमारा फिगर किस टाइप में इस टाइप में आ जाएगा अगर वन प्लस टू वन एट्टी है तो ऑब्वियसली ये भी आपकी लाइन है ये भी हमारा वन एट्टी है ये भी वन एट्टी है तो यहां से आप कह सकते हैं वन प्लस टू भी वन एट्टी थ्री प्लस फोर भी वन एट्टी तो आप चाहे इस तरफ बढ़ाएं चाहे इस तरफ बढ़ाएं हमारा कहीं पे भी दोनों लाइन से एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे दैट मीन्स दीज आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और वी कैन से द डिस्टेंस रिमेन्स ऑलवेज सेम एवरी वेयर सेम बिटवीन दीज टू लाइन्स दैट मीन्स दीज लाइन्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग और वी कैन से दीज आर पैरल लाइन्स ओके स्टूडेंट्स नाउ आई होप यू इंडरस्टूड द बोथ ऑफ द क्वेश्चन एंड आल्सो द नो सम अबाउट द नॉन यूक्लिड इन ज्योमेट्री सो स्टूडेंट टुडे योर होमवर्क इज टू सॉल्व दिस कंप्लीट एक्सरसाइज एंड एंड रिवाइज द मेन पॉइंट्स एंड मेक नोट्स ऑफ देम थैंक यू हैव अ नाइस डे